بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نائنٹینتھ میں ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی تھری وہ تاریخی دن تھا جس میں فیڈریشن کورٹ نے ایک اہم ڈسیزن جو ہے وہ سنایا یہ ڈسیزن تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ ایٹین کے خلاف جو پٹیشنز دائر کی گئی تھیں ان کے اوپر اور انہوں نے اس کے بہت سے سیکشنز جو ایکٹ کے تھے جو خلاف خلاف قرآن و سنت تھے ان کو نال اینڈ بوائڈ کرا دے دیا اس پہ اب بہت شور مچ رہا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایل جی بی ٹی کیو پلس جو ایجنڈا ہے ویسٹ کا وہ پوری دنیا پہ اسے مسلط کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک طرح سے ان کی ہائیسٹ ویلیو بن چکی ہے تو جیسے ہی یہ ڈسیزن آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو کارڈ خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کی طرف سے تو ریئیکشن آنا ہی تھا وہ تو بالکل آیا اور بڑا شدید ریئیکشن آ رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور پھر ہیومن رائٹس کے دیگر آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی ایک واضح طور پہ جو ہے ایک نیگیٹو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے یا اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس سارے پریشر کو جو ہے وہ سسٹین کر پاتی ہے یا نہیں لیکن بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایکچولی اس ڈسیزن میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ اس پہ بہت سی کنفیوژنس پیدا کی جا رہی ہیں خود جو نیوز چینلز رپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سی کنفیوژنس ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں ان کے زیادہ پتہ نہیں ہے ہم خود بھی اس والے سے نہیں جانتے تھے زیادہ لیکن جب اس والے سے اس کیس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو کمپلیکسٹیز پیدا کی جا رہی تھیں ان کو سمجھا تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کی بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے ڈسیزن میں کیا لکھا ہوا ہے اور جو یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو واٹس ایکچولی ان دا ڈسیزن تو لیٹس فائنڈ آؤٹ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈسیزن کا پیرا نمبر ایٹی سیون جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ طویل ڈسیزن ہے ویسے تو ون زیرو ایٹ پیجز کا ہے لیکن جو کنکلوڈنگ حصہ ہے یہ اس پیر اس پیراگراف سے شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو آنریبل کورٹ ہے وہ یہ ڈسیزن اس کا سامنے آ رہا ہے کہ وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن ٹو فسٹ ہی ڈکلیئر دا دیٹ اکارڈنگ ٹو اسلامک انجیکشن ڈاؤن ان دا قرآن اینڈ سننا دا جینڈر آف اے پرسن از سبجیکٹ ٹو دا بایولوجیکل سیکس آف اے پرسن therefore gender of a person must conform to the biological sex of a person یہ ہے جی اصل جو بنیاد جہاں سے شروع کیا گیا ہے کہ سیکس اور جینڈر یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے منسلک ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سیکس کوئی اور ہے اور جینڈر جینڈر کچھ اور ہو جائے اصل میں یہ وہی ویسٹ کا ایک نظریہ ہے جو بڑا ہی لاجیکل نظریہ ہے کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ بایولوجیکلی تو میل ہو لیکن کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے کہ جی میں عورت ہوں تو اس کا جینڈر جو ہے اس کی سیلف پرسیپشن کی بنیاد پہ جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے یعنی آئیڈینٹی آف اے پرسن جو ہے وہ جینڈر کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے نہ کہ اس کے سیکس کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بائی برتھ دیا ہے تو یہ ایک ٹوٹلی ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے جو کہ بیسیکلی ایل جی بی ٹی کیو پلس کا جو ایجنڈا ہے جو کہ پوری دنیا میں وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آؤٹ رائٹلی جو ہے یہاں پہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات دا بیسس آف دس ڈکلیریشن از دیٹ دیر مینی رولنگس اور احکامات اینڈ عبادات آف اسلام وچ آر سبجیکٹ ٹو بایولوجیکل سیکس آف اے پرسن اینڈ ناٹ دا جینڈر آف اے پرسن سچ احکامات انکلوڈ پرفارمنس آف صلاح کیپنگ آف سوم پرفارمنس آف حج اینڈ ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس بڑی لاجیکل سی بات کیونکہ اسلام جو ہے اس کے اندر یا تو مردوں کے لیے احکامات ہیں یا عورتوں کے لیے احکامات ہیں اس کے اندر کوئی تیسرا جینڈر تو ایگزٹ کرتا ہی نہیں ہے جس کے لیے کوئی احکامات ہوں تو اس لیے جو بندہ جس طرح اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے جس حیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے اس کے اوپر ویسے ہی احکامات لگنے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بایولوجیکلی تو میل ہے اور کہے جی اپنے ذہن میں سوچے کہ جی میں تو عورت اور میں مجھے عورت مان لیا جائے یا خود سوچیں کہ ایک عورت ہے وہ اس وہ چاہتی ہے کہ جی میں انہیریٹنس میں زیادہ شیئر لے لوں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا جو ہے وہ زیادہ شیئر ہوتا ہے یعنی عورتوں سے ڈبل ہوتا ہے تو وہ عورت یہ سمجھے کہ جی اگر میں جو ہے مرد بن جاتی ہوں تو مجھے زیادہ انہیریٹنس ملے گی تو وہ جا کے ڈکلیئر کر دے جی کہ کیونکہ میں ہوں تو بے شک عورت بایولوجیکلی لیکن ذہن میں میرا خیال آ رہا ہے کہ میں مرد ہوں تو مجھے مرد کنسیڈر کر لیا جائے 
اسی کے بعد پیسے بھی بڑی لاجیکل نہیں ہے یعنی ایک بندے کی سیلف پرسیپشن کی بنیاد پر اسے وہی مان لیجیے جو وہ کہہ رہا ہے مطلب ایک بندہ کہہ جی کہ میں جو ہے وہ میں کتا ہوں میں بلی ہوں اسے مان لیا جائے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے برت تو وہ ایسا انسان ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اور ویسٹ کے اندر تو یہ بحث چل رہی ہے وہاں تو ان کو حقوق دینے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جی ایسے لوگ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی میں انسان نہیں کچھ اور حیوان ہوں تو اسے مان لیا جائے تو یعنی یہ تو بالکل ہی لاجیکل بات ہے اور بالکل ذہن میں جو ہے وہ آنے والی بات نہیں ہے تو قرآن سنت تو اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں اسلام تو دین فطرت ہے اور بلکہ ایک سین انسان تو بالکل بھی اسے قبول نہیں کر سکتا اور جہاں پہ انہوں نے جو آنریبل کورٹ نے واضح کیا کہ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے پھر ان احکامات کو کہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں سیکس کے اوپر یعنی میل اور فیمیل کے مطابق پھر احکامات جو ہیں ان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے پیرا نمبر ایٹی ایٹ میں جو دوسری بات واضح کی گئی وہ یہ ہے کہ وی ہیو نوٹس دیٹ ان سیکشن ٹو این of the impugned at five different terms namely intersex eunuch transgender man transgender woman and khwaja sira are included in one definition of transgender person yani ek confusion jo hai wo society mein exist karti hai hum jante hain matlab hame bhi ye maloom nahi tha jab tak ke ye tafseelat hamare samne nahi aayi hum bhi ye samajhte the ke jo matlab khwaja sira apne aap ko kehte hain to ye hijde hain یہ وہی جو بائی برتھ ان کے اندر کوئی جو ہے ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس لیے یہ اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو بہت کم ہیں سوسائٹی کے اندر اور ان کو انٹر سیکس کہا جاتا ہے انٹر سیکس وہ ہوتا ہے جس کا بائی برتھ کوئی ڈیفیکٹ ہو جیسا کہ ہم ہجڑے کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ جو بائی برتھ جو ہے اس کے بارے میں یہ جانا نہیں جا سکتا کہ اس کا سیکس کیا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جو ہماری جو میڈیکل سائنس ہے وہ اب کافی ایڈوانس ہو چکی ہے تو اب تو کافی حد تک جو ہے ایک چیک کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اگر اس طرح اس کی حیت ہے تو بیسیکلی وہ اس کے اندر میل کی طرف زیادہ کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں یا فیمیل کی طرف اور یہی بات جو ہے بعد میں کورٹ نے ایکسیپٹ کی ہے یونک وہ مرد ہوتا ہے جس کا جو میل پارٹ جو ہے وہ اس کو میٹلیٹ کر دیا جائے اچھا یہ دو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو ٹھیک ہے ہم عام طور پہ سوسائٹی میں یہ اویئرنیس تھی اور یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تو اسلام بھی اکنالج کرتا ہے اور ان کے رائٹس ہیں ان کو اسپیشل پرسنس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو یہ جو ٹرمز ہیں کہ ٹرانسجینڈر مین ٹرانسجینڈر وومین ٹرانسجینڈر مین وہ ہوتا ہے جو ہو تو عورت لیکن یعنی بایولوجیکلی وہ عورت ہے اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں مرد ہوں تو وہ یہ چاہتا چاہتی ہے وہ عورت کہ مجھے مجھے مرد کنسیڈر کیا جائے اسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومین وہ ہوتی ہے وہ ہو ہوتا ہے بیسیکلی ہوتا ہے مرد ہے بایولوجیکلی لیکن یہ ہے کہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ میں عورت ہوں اور وہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سوسائٹی ایک عورت کے طور پہ کنسیڈر کرے اچھا خواجہ سرا بالکل بھی ایک جو ہے امبیگوس ٹرم ہے مطلب خواجہ سرا میں یہ سب لوگ ہی اپنے آپ کو جو ہے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ ڈفرینٹ جو ٹرمس تھیں کورٹ نے اس بات کو واضح کیا کہ اس کے اندر بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے اب آگے دیکھیں کہ کورٹ اس طرح سے کیا کہتی ہے ویئر از دا ٹرم انٹر سیکس یونک اینڈ خواجہ سرا ریفر ٹو بایولوجیکل ویریشنز ان سیکس کریکٹرسٹکس آف اے پرسن یہ بایولوجیکل ایک ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹر سیکس کے ساتھ بایولوجیکل ایشو ہے یونک کے ساتھ بھی اچھا خواجہ سرا بھی انہوں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیا کہ خواجہ سرا اگر اگر ہو سکتے ہیں تو وہ انہیں اسی کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں دیٹ ڈو ناٹ فٹ ان ٹو میل اور فیمیل کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے وائل ٹرانسجینڈر مین اینڈ ٹرانسجینڈر وومین ریفر ٹو انڈیویجلس ہو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ڈفرنس فرام دا سیکس دے آر اے سائنڈ ایٹ برتھ اور فرام دا سیکس دے ہیو بایولوجیکلی اب یہ جو ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومین ہیں ان کا تو کوئی بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ یا تو مرد ہیں یا عورت ہیں لیکن اپنے ذہن میں انہوں نے پرسیو کر لیا کہ یہ اپنے جو جو سیکس ان کا ہے جو کہ جس پہ اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے اسے یہ مختلف ہیں تو یہاں پہ کورٹ یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو دو ٹرمز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرسیکس کے ساتھ یونک کے ساتھ یا خواجہ سرا جسے ہم کہہ لیتے ہیں ان ادر ورڈس کورٹ از ایکنالوجنگ دس فیکٹ کہ یہ خواجہ سرا ہے ہی نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ حالانکہ ان کا کوئی تعلق خواجہ سرا کمیونٹی سے نہیں ہے ایکچولی ان ریئل ٹرمس تو یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے جس کو یہ دور کر دیتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے ہاں یہ جو آپ کو خواجہ سرا کمیونٹی میں جو ہے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں 
ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں اور یہ اس بات کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کورٹ کے اندر سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی جس میں میں خود بھی موجود تھا اس میں ان کے جو بھی ریپرزنٹیو تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جی ہم میں سے تو بہت کم انٹر سیکس ہم نے تو بہت کم دیکھے انٹر سیکس زیادہ تو ہم سارے ٹرانسجینڈر وومن ہیں یعنی وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہم سارے مرد ہیں ٹھیک ہے بس ذہن میں جو ہے ایک بات آ گئی ہے کہ جی میں ہم عورتیں ہیں تو ہمیں عورتیں مان لیا جائے تو ہم سارے وہ لوگ ہیں انٹر سیکس ہم میں سے وہ نہ ہونے کے بابر ہیں بلکہ انٹر سیکس جو تھے وہ تو اس پٹیشن میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ لوگ تو اس ٹرانسجینڈر ایکٹ ٹو کے خلاف تھے اور وہ کیوں نہ خلاف ہوں کہ ان بیچاروں نے جو اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کی اس پوری جو کوشش ہے اس موومنٹ کو ہائی جیک کر لیا اس ویسٹرن بیکڈ موومنٹ نے جو کہ بالکل جو ہے کھڑی اس لیے کی گئی ہے کہ جو ہے اسے ہومو سیکچولیٹی پھیلے اور جو بھی جو سیکشول بہراروی ہے وہ پھیلے تو یہ بات ان لوگوں کی طرف سے بار بار آئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں جس میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بلکہ جو ان کے بارے میں حقائق پتہ چلے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ تو بہت ہی گندے کاموں میں ملوث ہیں ان کا کوئی تعلق جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے تعلق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ اس بات کو کورٹ نے بالکل واضح کر دیا دا انکلوژن آف آل دیز ڈفرینٹ ٹرمز ان ون سنگل ٹرم از دا مین کاز آف کنفیوژن اینڈ کنفلیشن اباؤٹ دا امپیونڈ ایکٹ بیکاز ناٹ اونلی آل دوز پرسنس ہو فال ود ان دا کیٹیگری آف اینی آف دا فائیو کیٹیگری آف پرسنس یوز ان سیکشن ٹو این آر ڈفرینٹ فزیکلی بٹ دا رولنگ آف اسلامک انجیکشنز اکارڈنگ ٹو کرانا سننا اباؤٹ دیم آر آلسو ڈفرینٹ آن دا بیسس آف دیئر بایولوجیکل سیکس یعنی قرآن و سنت کی ڈفرینٹ پھر ان کے والے سے جو ہے انسٹرکشنز ہیں یعنی قرآن و سنت جو ہے وہ تو یہ ٹرانسجینڈر مین ٹرانسجینڈر وومن کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ تو بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کا تو ذری بات ہے کہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے جس کا علاج ہونا چاہیے ان کا تو ان کو تو کیسے اکنالج کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ہے پیرا نمبر ایٹی نائن اس میں ایک اور پہلو جو ہے اس کو واضح کیا گیا دا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسلامک انجیکشن ریکگنائز دا ایگزٹینس آف انٹر سیکس پرسن اس بات کو اکنالج کیا گیا کہ ہاں انٹر سیکس پرسن جو ہے وہ موجود ہیں ان عربک سچ پرسن آر کارڈ خنسا ان کو خنسا کہا گیا ہے پوری اسلامی تاریخ میں اس پہ جو ہے بحث موجود ہے اسکالرز نے اس پہ بات کی ہے ان اردو دے آر کارڈ خسرا ٹھیک ہے ایز از آلسو مینشن ان سیکشن ٹو این آئی دیر فور دس سیکشن ٹو این آئی آف دا امپیونڈ ایکٹ وچ ڈیفائنس دا ٹرم انٹر سیکس خسرا از ناٹ اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام ٹھیک ہے جو انٹر سیکس ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ٹھیک ڈیفائن کیا گیا اسلامک لا and uh, jurisprudence provide intersex person all those rights which are mentioned in the impugned act even in islamic state may take affirmative actions to support intersex persons being special persons who are members of a discriminated community and are deprived of their fundamental rights which are granted which are guaranteed by our religion they are entitled to each and every fundamental right provided by the constitution of pakistan 1973 to every citizen of islamic republic of pakistan تو یعنی انٹر سیکس جو ہیں ان کے رائٹس کو تو بالکل بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ختم کیا جائے اور اس کو تو ایکنالج کیا ہے کورٹ نے اور ہم بھی سب جو جو اس والے سے ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تو بالکل یہ ایکٹ بننا چاہیے تھا اور اس والے سے جو ہے جیسے سینیٹر مشتاق صاحب نے واضح بھی کیا کہ ایک خونسا رائٹس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ ابھی جو ہے سینیٹ کے اندر پاس ہو چکا ہے اب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو ان لوگوں کے رائٹس کو تو بہرحال ایکنالج کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں جو جو مطلب نایاب علی اور یہ جو دیگر محروب ہیں اور یہ سب یہ تو سارے بیسکلی ٹرانسجینڈر وومن ہیں ان کا تو کوئی تعلق جو ہے یہ اس کمیونٹی سے نہیں ہے سملرلی اسلامک انجیکشنز ڈو ریکگنائز دا ایگزٹینس آف یونک پرسنس ہو آر کالڈ خسی ان عربک ایز ویل ایز ان اردو دے آر کالڈ خواجہ سرا which term is wrongly placed in section 2 and uh, 3 instead of section 2 and 2 being the urdu translation of english word eunuch eunuchs are considered as male person with serious and permanent sexual infirmity in their male sexual organs ye jaisa humne baat ki baat wazeh ki thi ke eunuch ko bilkul wazeh taur pe define kiya ja raha hai ke ye wo log hote hain jinke jo male sexual organs ke andar کو جو ہے مسئلہ ہوتا ہے یا تو وہ میوٹیلیٹ ہو جاتے ہیں دے آلسو فال ان دا کیٹیگری آف اسپیشل پرسنس اینڈ ڈیزرو اسپیشل اٹینشن آف دا سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ ان کو بھی 
جو ہے اکنالج کیا گیا ہین سیکشن ٹو اینڈ ٹو آف دا امپیونڈ ایکٹ از ناٹ اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام بٹ نیڈس کلیئرٹی ایز آئیڈینٹیفائڈ ہیئر ان ابو دیٹ اکارڈنگ ٹو اسلامک انجیکشن اے پرسن کین ناٹ انڈر گو کیسٹریشن ٹو بیکم یونک ایٹ ہز ول یہ اگر بندہ جو ہے خود کر رہا ہے تو یہ بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن کہ کوئی کسی اور وجہ سے کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا اسے مجبور کر دیا گیا ظلم کے وجہ سے تو بہرحال یہ یہ معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اٹ از اونلی اونلی الاؤڈ آن میڈیکل ریکوائرمنٹ اینڈ آن میڈیکل گراؤنڈس بس یعنی یہ جو ہے کسی کو خسی نہیں کیا جا سکتا کسی بھی میل کو خسی نہیں کیا جا سکتا تو اسلام نے ان لوگوں کو بھی اکنالج کیا ہے اور یہ جو کورٹ کا ڈسیجن ہے یہ بھی اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ ہم ان کے رائٹس کے خلاف نہیں اور ان سے جو متعلق سیکشنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں ہاؤ ایور دا سیکشن ٹو اینڈ تھری آف دا امپیونڈ ایکٹ از اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام فار دا ریزن اسٹیٹڈ اینڈ ڈسکسڈ ان دس ججمنٹ دیٹ مینی اسلامک احکامات اینڈ عبادات آر ایپلیکیبل آن دا بیسز آف بایولوجیکل سیکس آف اے پرسن میل اور فیمیل وچ کین ناٹ بی بیسڈ آن دا انر موسٹ فیلنگز آف اے پرسن اور سیلف پرسیو آئیڈینٹی اباؤٹ ہز اور ہر جینڈر بینگ ڈفرینٹ فرام دا سیکس ہی اور شی ہیز سنس برتھ یعنی یہ بات واضح ہو گئی پہلے بھی یعنی بالکل آغاز میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ اس بات کو ری افرم کر دیا گیا کر دیا گیا دے فور وی ہیو ڈکلیئر سیکشن ٹو اینڈ تھری آف دا امپیونڈ ایکٹ ایز اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام اس کے بعد پیرا نمبر نائنٹی ٹو ہے کہ سیکشن تھری آف دا امپیونڈ ایکٹ الاؤز اے پرسن ٹو گیٹ ہز اور ہر جینڈر آئیڈینٹی چینج فرام ہز اور ہر بایولوجیکل سیکس ان آئیڈینٹی ڈاکومنٹس انکلوڈنگ ود نادرا آن دا سی این آئی سی سی آر سی ڈرائیونگ لائسنس اینڈ پاسپورٹ یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ایک اور جو پہلو جس کو واضح کیا گیا اس میں کہ ایک جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ٹرانسجینڈر وومن ہوں تو وہ بیسیکلی ہے تو میل ٹھیک ہے بایولوجیکلی وہ تو میل ہے لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی فیمیل جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتا ہے نادرا کے اندر اس ایکٹ کے ذریعے سے ہینس بائی پرمیٹنگ اینی پرسن میل اور فیمیل ٹو چینج ہز اور ہر ہر جینڈر ان اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر انر فیلنگس اور سیلف پرسیو آئیڈینٹی وچ مے ناٹ کنفرم ٹو دا سیکس اسائن ٹو دیٹ پرسن ایٹ دا ٹائم آف برتھ ول کریٹ مینی سیریس ریلیجس لیگل اینڈ سوشل پرابلمس ان سوسائٹی انڈر سیکشن تھری آف دا امپیونڈ ایکٹ بائی ہیونگ جینڈر آئیڈینٹی آف اے ٹرانسجینڈر وومن اے پرسن ہو از بایولوجیکل میل ول بی لیگلی ایبل ٹو گیٹ ایکسیس ٹو سوشل ریلیجس گیدرنگس آف فیمیلس اور پبلک پلیسز مینڈ ایکسکلوسولی فار فیمیلس اینڈ سیم ول بی دا کیس آف اے پرسن ہو از بایولوجیکلی اے فیمیل اینڈ گیٹس دا جینڈر آئیڈینٹی آف اے ٹرانسجینڈر مین انڈر سیکشن تھری آف دا امپیونڈ ایکٹ شی ول لیگلی بی کنسڈرڈ ایز میل وچ ول پیئر دا وے ٹوورڈ ٹوورڈ مینی سوشو ریلیجس پرابلمس ان دا سوسائٹی اب آپ کو پتہ چلا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک مرد مطلب اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو ٹرانسجینڈر وومن ہوں اور وہ آئیڈینٹی لے لیتا ہے فیمیل کی تو اس کو ان تمام سوشو ریلیجس جو گیدرنگز ہیں جو عورتوں کی ہیں ان کے اندر گھسنے کی اجازت ہے وہاں پہ جو مرضی وہ کرتا پھر اس مطلب بےخودگی کو کیسے جو ہے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اب امیجن کریں کہ ہماری عورتیں سلامت نہیں ہمارے گھر سلامت نہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہہ دیں جناب کہ بس ہم عورتیں ہیں اور ہوں پورے مرد اپنے تمام اوصاف کے ساتھ تمام کریکٹرسٹکس کے ساتھ اور ان کو ایکسیس مل جائے ان تمام جو ہے ایسی گیدرنگز میں ان تمام ایسی اسپیسز کے اندر سوسائٹی کی جہاں جو بیسیکلی مختص کی گئی ہیں جہاں اسپیسیفک کی گئی ہیں عورتوں کے لیے کچھ عقل کا عقل کے ناخن نہیں ہے لوگ کہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کورٹ کا ڈسیجن ٹھیک نہیں ابھی تک جو ہم نے کورٹ کا ڈسیجن پڑھا ہے آپ بتا آپ خود فیصلہ کریں اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کہ ایک سین آدمی تھوڑی بہت بھی جس کے اندر عقل ہے سمجھ ہے وہ کہہ سکتا کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو درست نہیں ہے قرآن سنت کے بھی خلاف ہے یہ جو بات جو جو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لوگ اور ایک بیسک جو ایک ایک انسان کی جو عقل ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے اس کے بھی بالکل یہ خلاف ہے اور پھر اس کے بعد سیکشن نائنٹی تھری میں پیرا نائنٹی تھری میں بات آ گئی کہ وی آر آلسو انکلائن ٹو ایکسیپٹ دا آرگومنٹس آف دا پٹیشن دیٹ آن دا بیسز آف پروبیشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن ایز انویزیج ان سیکشن فور آف دا امپیونڈ ایکٹ دا رائٹ ٹو پرائیویسی آف فیمیلز ان آور سوسائٹی ول بیکم ونربل اینڈ کین بی وائلیٹڈ 
as stated herein before, that this law will pave the way for criminals in society to easily commit crimes like sexual molestation, sexual assault, and even rape against females. Again, this law makes it easy for a biological male to get access to the exclusive spaces and gatherings of females in the disguise of a transgender woman. So, you have seen that in the decision came. بڑا ہی یہ بیلنس ڈسیزن ہے اس میں ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہیں ان تمام تمام کمپلیکسٹیز کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو اس ساری ایشو سے متعلق تھیں اور ایک ایک کر کے اس سب کو کلیریفائی کیا گیا ہے اور قرآن و سنت کی جو واضح ہدایات ہیں اس کو پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بڑا جو ہے ہیسٹیلی جو ہے یہ ڈسیزن لیا گیا اور جو پروپیگنڈا ہے سب یعنی اس میں کوئی مطلب حقیقت نہیں ہے یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ تو جناب فکر جعفریہ میں جو ہے اس کی اجازت ہے حالانکہ بالکل غلط ہے علامہ ساجد نقوی صاحب جو ہیں ان کے وکیل خود ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھے ڈسین والے دن انہوں نے کہا کہ بالکل اہل تشی بھی جو ہے اس کے خلاف ہیں ہم نے باقاعدہ جو ہے اپنے تمام دلائل ان کو کورٹ کے کورٹ کے اندر جمع کرایا ہے تو تمام اکاتی پہ فکر کے جو علماء ہیں اسکالرس ہیں ان سب نے اس پہ بات کی ہے کہ بالکل خلاف سنت ہے خلاف شریعت ہے اس پہ کوئی کسی کے اندر جو ہے وہ وہ کنفیوژن نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی جناب بالکل ہمیں سے اتنا سنا نہیں گیا حالانکہ ہم بھی کورٹ کی کئی پروسیڈنگس میں موجود تھے ان کی جو ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ بھی پیش ہوئے جو وکلا بھی پیش ہوئے یا ان کے جو بھی ریپرزینٹیو تھے انہوں نے ایک بھی جو ہے کوئی دلیل ایسی نہیں دی جو شریعت کے مطابق تھی اور بس ایک ایموشنل ان کا اسٹینس تھا کہ جی کیونکہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہماری آئیڈینٹی کو مان لیا جائے تو یہ کیا بات ہے مطلب یعنی چار ہزار سال سے ہماری کمیونٹی موجود ہے وہ آپ کی کمیونٹی تو نہیں موجود ہے وہ تو خواجہ سرا کمیونٹی موجود ہے وہ تو انٹر سیکس ہیں یونک ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ان کو رائٹس ملنے چاہیے اور رائٹس اسلام بھی اکنالج کرتا ہے وہ آپ کہاں سے خواجہ سرا خواجہ سرا کمیونٹی میں شامل ہو گئے آپ تو مطلب زیادہ تر جو ان کے جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں کہ نیاب علی اور جو محروب اور یہ جو اس طرح کے دیگر لوگ ہیں شہزادی رائے وغیرہ ان کا ان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ باقاعدہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ایل جی بی ٹی کو پلس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایوارڈز لے چکے ہیں باقاعدہ یہ ایوارڈ لے چکے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ عوام کو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے آپ کو خواجہ سرا جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے اس کی آڑ میں جو ہے اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں پر ان کو شرم آنی چاہیے اور جس طریقے سے پھر وہ بیہودہ زبان استعمال کی جا رہی ہے اس ڈسیزن کے حوالے سے تو یہ تو سیدھے سیدھا جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ بنتا ہے اور اس پہ یقیناً جو ہے جو ہے کیسز بھی ہونے چاہیے تو بہرحال یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ نوٹس لیں کہ یعنی اس طرح اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی کہ وہ ایک آنریبل کورٹ کے اس طرح کے ڈسیزن کو اس طریقے سے جو ہے تنقید کا نشانہ بنائے اور اس کو اس کا مذاق اڑائے تو یہ اس اس کی اس کی جو ہے تدیق کرے یہ چیز جو ہے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے پر ہمارا مقصد یہ تھا کہ بہت سی نوائز ہے آپ نے بہت کچھ آگے پیچھے جو سنا ہے ایون کہ جو نیوز چینلس پہ بھی جو نیوز رپورٹرز جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ پوری بات نہیں کر رہے کہیں جگہ پہ بس یہ بات کی جا رہی ہے جی خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے جو قانون تھا اس میں یہ جو چیزیں تھیں ان کو کلاتم قرار دے دیا گیا لیکن اگین مطلب یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے نا کہ خواجہ سرا ہیں کون ٹھیک ہے یعنی کہ ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومین جو ہے ان کو بھی خواجہ سرا مانا جائے یا نہیں مانا جائے تو بہت سی کنفیوژنس ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے جو اصل سورس ہے اس سے وہ تمام تمام ڈسیزن جو ہے پڑھ کے سنایا جائے تاکہ کنفیوژنس دور ہوں اور کلیئرٹی ہے آپ کے سامنے کہ ڈسیزن کتنا اچھا اور بیلنس تھا اور اب اب اس سب انفارمیشن کے بعد اب خود ڈسیزن لے سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے جزاکم اللہ خیر